，今天要来介绍的是 M A E M F E 的一个起源。那我的简报呢，都会在下方的说明都可以下载，然后都是呃无版权的试出。那就是上次直播就有人问到问题，说：“哎，我分享我的方法会不会怕培养竞争对手，或者说我分享的原因是什么？”那这个基本上就是我还没有仔细的介绍 M A E M F E 这个方法，它其实并不是一个交易的策略，它其实是一个资金管理的一个技巧。所以今天我想要。呃，在比较高的层层次呢，把 M A M F E 先做一点讨论。呃，我最主要的目的其实就是想要分享跟推广这个交易策略的评估方法。我其实是可以完全不需要知道你的策略，然后我就可以来评估你的策略到底是不是一个比较好的结果呢？是不是一个稳健的情况？呃，所以 M A M F E 它并不是一个交易策略，它是一个交易策略的评估方法。那我是想推推广这个概念，这样跟大家做一个分享。好，所以今天主要先跟大家介绍什么是 M A M F。F 一的起源好，那 M A M F 的起源呢？它其实最主要是要解决这个呃期货市场里面做交易的这个资金管理问题。所以，我们今天来了解一下整个期货交易市场跟资金管理问题它的一个历史啊、哦，它的一个历史的变化。M A E M F E 呢，最重要的一个起源呢，就是在1997年呢，他有一个作者叫做约翰西尼，他写了一本书呢，叫做呃 m a s m a r Adverse Execution， 所以就基本上就是什么，就是他就是一个 M A E 的一本专书啦。哈。但这本书里面其实写的并没有很困难，所以说呢，呃，我大家可以去看，但是它里面其实写的没有像我的影片里面讲到这么进阶。约翰西尼在写这本书的时候呢，呃，海归的这个相关的概念也同时就是出来。好，所以我们今天。要从一九九七年的往回去看他们的历史，到底是什么原因呢？造成他们去研究 M A E M F， 最后会得到说，我们要用 M A E M F 一来决定停损跟停利呢？我们今天要来看这一段的历史，哈。我们先回到芝加哥选择权交易所 （CBOE） 成立之前的时代，哈，基本上就是一九五零到一九七零年代。好，那个时候呢，期货交易量是非常大的。基本上一直以来呢，期货交易所的这些交易员呢，他们都遇到两个很重要的一个问题，哦，资金管理的问题。第一个是什么？第一个就是说，这些期货交易员如果他觉得，就他如果看出一些洞察的时候呢，呃，他怎么样可以呃将他的这个。报酬去做最大化。好，那第二个问题是什么？第二个问题就是呢，呃，如果你今天判断这市场，可能你判断错误，那我怎么样可以及早的来控制我们的风险？好，这是当初期货交易员他们面对到的两个很重要的问题。最重要的突破呢，在什么呢？在期望值最大化这个概念呢？最重要的突破就在1956年的时候呢，有一个人叫做夏农，好，他提出了一个资讯理论。那这个资讯理论呢，就开启了一个呃，透过几率啊，透过期望值啊，来分析什么呢？来分析就是。说呃，这个相关的资讯啊、哦，资讯的含量是多少？那夏农这个理论呢，原本是用在这个无线电无线电通讯里面，就说呢，哎，我的无线电可能会有杂讯，好、哦，但我怎么样把杂讯过滤掉之后呢，我还是可以看出一个呃有价值的一个讯息里面，好、哦，所以就是夏农提出一个资讯理论，然后叫泽哈、哦，叫 entropy。好，那随着时间过去呢，呃，凯蒂很快呢就知道这个东西，投在同一年间呢，他就也提出了一个。把这个夏农的资讯理论的概念呢借过来使用，然后提出一个凯利公式，然后这个相信台湾人应该不陌生哦。很多呃股票交易的人或者是很多交易人的人，他们都有针对凯利公式写过一些文章。好，那凯利公式完了之后呢，好，凯利公式提出来之后呢。后面一个人就比较少人知道，后面一个人就是1969年呢，有一个人叫做索普，好，他针对什么？他针对凯迪公司去做一个通用的框架，好，因为如果你有仔细了解凯迪公司的话，你会发现凯迪公司里面有一个 F 呢，这个 F 呢是一定要大于零的。好，那这个就会跟现实中使用上会有一点冲突，所以索普呢就把他这公司去做一个推广，然后做推广之后呢，他就可以得到一个比较通用的一个框架，同时呢，他也把这个公式呢应用到什么呢？应用到21点的赌博上面。好，所以基本上到这个阶段呢，我怎么样在一个随机的游戏里面呢，如果能取得有利的资讯，我就可以把我的期望值最大化这个。这个问题呢，基本上到这个阶段就算是一个解决了，然后一路一路就是慢慢开始很多人做一些研究啊。大概到1990年代左右呢，这个数学理论就差不多是成熟了。那基本上呢，这整套理论就成为这个2000年之后呢，呃，另类投资啊 ，alternative 的 investment 的一个呃，他们的相关的领域的理理论的一个基基础啊，理论的基石。好，那这个东西是跟 M A E M F E 比较没有关系，但是因为这是当时的两大问题。另外一个问题就是说，哎，当我运气不好的时候呢，我怎么样来控制我的停，控制我的风险？好。
一九五六年凯蒂公司提出来之后呢，一九六八年索普提出凯蒂公司的一个通用框架之后呢，同时间呢也有另外两个人，一个人叫做文斯呢，另外一个人叫做萨克塔。这两个人呢，也是同样在利用什么？利用凯利公式呢，去研究这个赌博市场里面呢，还有交易市场里面呢相关的一些方法。好，啊，这边我发现我刚忘记讲，就是说索普呢，其实跟我们刚刚讲到那个夏农，他们其实是同事。所以文斯后来有一个很有名的东西，跟凯利公式很像，它叫做文斯的。文斯条件，然后文斯公式。那萨科塔呢，是也是一个很有名的人，我觉得大家应该也要知道他。然萨科塔是基本上号称啊，应该是世界上第一个做系统交易，然后有清楚的一个呃脉络跟公开发表的一个人。这两个人呢，他们就是凯利公司的一个信徒，他们开投入交易市场。那他们慢慢发现一个很重要的事情是什么呢？在用期望值最大化它的这个收益的时候呢？在赌博的游戏跟交易市场是会有遇到不同的问题，因为在交易市场呢，其实它会有什么？它会有停损跟停利的问题。那赌博的游戏是一个确定的嘛？对你游戏玩完结束，你可能就对应你可以拿到多少钱。这时候他就慢慢发现什么？慢慢发现就是说停损点呢，跟什么？跟这个。这个这个这个，呃，我们一般谈谈论这个期望值最大化，它是两个不同的概念。所以这整个时间点哦，大概是在什么？大概是在呃一九这个应该算是一九八零年开始呢，哦，有比较具体的有一些成果出来。好，因为这个这个东西不容易研究，因为那个时候就是电脑相关也没有很好，所以就是你放停损单呢，其实基本上是你是让券商啦，就是根据一个状态叫券商直接帮你执行一个动作。那那时候没有电脑嘛，所以就变成说停损单就是没有那么容易去去做操。作。做，所以大家就认为这只是一个交易的挂单的行为，并没有想太多。好，所以直到一九八零年代的时候呢，有两个学者呢，他们发现什么事情？他们发现就是说，哎、欸，有些人哈，他们做交易呢，他们可以提早出场啊，就是比如说他们可能停损，哎、欸，他们最后居然是一个市场的赢家，对不对？啊，有些人呢，他没有停损，他持续的持有，哎、欸，结果最后输很大。好，所以这就是一九八五年呢，就有两个学者就去研究这个问题，为什么会有这个奇奇怪的情况发生？然后呢，一九。八五同时呢，写 M A E 那本专书的这作者呢，约翰席尼呢，他也写了一篇文章，叫做“哎、欸，我的停损应该要放在哪里？”然后与此同时呢，也有另外一个学者在后来的一九八八年呢，他写了一篇文章，叫做“停损停损单的后续影响的一个猜想”。他的这篇文章哈，里面是写什么？他里面是写说呢，我的停损单。不是只是这根单，停损单的那个停损的位置呢，其实会对我整个策略做一个影响，对不对？就是我我可能整个交易的结果呢，最后的获利呢，其实我跟我的整个策略里面，我怎么样在每个单子单子里面放停损单呢，其实有一个很大的影响，所以他就在。谈这件事情，但是他他认为，但是他那时候还不太确定，到底这个停损的到底是对一个单的影响，还是对我整个交易策略也可以有一个改改善。然后他还不太了解这件事情。那最重要、最关键的一个时间点就是1989年，好，这个时间点非常的重要，而且这个人非常的特别。好，来， 1 9 8 9年的这个史刚呢，他写了一篇文章，叫做《最优停损策略》，所以这个是一个很重要的一篇文章。这篇文章基本上就奠定你的什么呢？奠定我们的优化的策略呢？优化我们的停损点呢？其实是需要一个策略来放的，然后且我们需要优化，说我们怎么样放我们的停损点是最重要的。所以大概到1989年的这篇文章，就算是奠定了我们。整个在过去十年以来呢，停损点的讨论里面一个很关键的这个状态。那另外我们可以再多谈一下石刚这个人。好，石刚这个人呢，我跟你讲，这篇文章网络上找得到，所以你去看，你一定可以，你一定可以看到这篇文章。好，那石刚这个人呢，他是当初什么呢？桥水基金的研究员。OK， 而且更重要的事情是什么呢？更重要的事情是呢，桥水基金在1985年遇到一个很大的。教训，然后在一九八七年重新起死回生，然后这个时候史刚就进到他们公司哦，史刚可能更早，但是我只是说在一九八九年，就是那时候他们开始重新调整整个公司的呃要操作的研究的方向的时候呢，马上一九八九年史刚就发表这篇文章。好，既然写史刚听起来很像中国人的名字，对不对？没错，史刚是。台湾人 ，OK， 石刚是现在的富邦期货的董事长，对不对？所以你现在没有觉得这个历史跟你很接近呢？就就是说，这个人其实是，哎，居然是台湾现在还在的一个人。所以这边我们就了解到什么？我们就了解到说，一路从1956年凯利公司到1970年开始做系统交易，到1980年大家开始去讨论讨论说，哎，停损点我是不是可以有一个策略来放？最后他们确定停损点的放其实会影响整个交易策略，还有影响我整个获利的取得的时候呢？啊，就有人开始去研。就我要怎么去放一个最佳的停损的位置？好，你要了解到1990年大概
状态是这个样子。这些文章网上都找得到，只是你要付钱买，然后你要付钱读。<笑>以后我可能也可以找时间帮大家做一个导读啊，因为我其实今天讲的所有东西哦，我每一个大概都可以拍一个影片的，这来做一个讲解，对不对？这都是历史啊，知道？<笑>你以为你现在放停损停利是很自然的事情？那以前不是这样的，它是有一个历史，所以你就要从这里面哈去学什么，学那个想法。对我一直在强调，我每个影片里面都在强调，就是说我们要去学的不是说它的技巧，它的技巧当然很重要，但是你更重要你要学它怎么样去想这个问题。那为什么我要提这个文斯跟萨克塔呢？好，因为在一九九零年大概整个确定停损点是对整个交易策略有很大影响之后呢，很快的在一九九三年跟一九九五年呢，塞克塔跟文斯呢在接力讨论凯利之后呢，也开始来什么来研究，就说对，没错，就是停损点的确会影响我的什么，影响我的获利的一个取得。所以一九九三年的时候呢，萨克塔就是世界上第一个做呃这个系统交易的人呢，他就写了一篇文章叫做《决定最佳风险》。那一九九五年呢，文斯就写了一篇文章叫做《The New》。Money management， 好，什么就是说呢？新资金管理，也就是说呢，我过去他做凯利公司呢，做加减码这个动作呢，它其实是一个单纯的资金管理的概念，好，但是他今天说，哎，我们说考虑停损点进来，哎，现在我的资金管理是一个 totally new， 哈，完全是一个全新的一个资金管理的概念，好，所以你就整个就会知道它的历史，对不对？知道它的历史。好，那呃，我们再仔细再看，哈，仔细再看，就是说，在这个时间点还有一个很重要的事情，就是在1983的时候呢，海归投资呢，呃，秘密的。在开始做一个一个培训，好，那中间陆续呢也有零星的有一些海归的资讯露出来，同时间呢，悉尼也在发表相关的文章，好，就是我们的 M A E 的这个发明人，然他也在写一些文章，好，那海归投资法则也在做一个研究，然后呢，史刚呢发表了文章，然后奠定了停损点有一个最优最优策略可以去做一个研究，然后呢，在做这个赌博研究或者是交易研究里面的两个大师呢，同时也推进了整个理论发展，就是说，哎，停损是一件很重要的事情。而且它是一个。啊、呃，资金管理的概念，所以就在一九九零到两千年，就几乎就是整个奠定，就是停损点应该是要被考虑进资金管理的。同时呢，你可能还要再放什么？你可能还要再放停利啊，你要放各种东西，其他东西。所以整个停损停利的技巧的讨论，哈，就在一九九零到两千年这段时间呢，陆续的在在一些国际的一些文章里面就慢慢的出现。那最重要的时间点是什么？最重要的时间点是在一九九七年呢，有一个人叫做萨普，好，这个萨普跟我们前面讲的这个索普是不一样的人。好，那这个萨普呢，他发表了一篇文章，叫做《资金管理报告》。好，那《资金管理报告》它的名字叫做《The Special Report of Money Management》。好，在这篇文章里面呢，他把什么？他把文斯的新资金管理，把塞克塔的决定最佳风险，把海归投资法则，把席尼写的文章，还有把史刚的最优的投资策略呢，全部去做一个集大成，然后做一个总和，然后去做一个定义，就说。他确定的定义就是说，资金管理的定义应该是什么样子？所以在一九九七年，他正式去定义什么叫做资金管理，对不对？好，所以他定义了资金管理之后呢，他还有做一件我觉得非常非常重要的事情。他在他的结论里面强调，就是说资金管理跟交易策略是完全不同维度的事情。OK， 所以今天我在录这个 YouTube 影片的时候呢，我其实并没有在呃给大家任何的交易策略的建议，我其实在给大家的是一个另外一个维度，就说你可以做资金管理，你要做 MAMF 的分析，那策略呢，你还是要做自己的研究，但是呢，你做资金管理是另外一个很重要的维度，你要把这个维度拉起。然后你才去检查你的策略是不是一个正确的。好，所以在他的这个定义里面呢，就定义出这个资金管理的概念。好，那与此同时呢，一九九七年呢，就是 M A 的专书就也同时出版。就到这个阶段，你大概就知道 M A M F E 的整个起源大概是来自是什么样子的状况。好，那对应的网络上都有文章啊，有些要钱，有些不用钱。你如果想看，你可以去研究；你如果不想浪费时间，你可以等我以后拍影片。好，就这样。我这边再深入去讲，就是说悉尼他。发表的文章哦，你可以比较容易去看到一些脉络。在一九八五年的时候呢，就是海归开始什么？海归开始呃。秘密培训的时候，如果 M A M F 就有的话呢，那应该是 M A M F 的概念应该是从从这个海归来的。但是呢，你其实可以从悉尼发表的文章呢，你也可以看到 M A M F 的一些发展的脉络。悉尼在1983年呢，开始在一个很重要的国际级的一个期刊，叫做呃股票跟商品期货的技术分析期刊上面去做一个文章的发表。那这是一个很很有名的一个期刊，就是在做技术分析里面的人都会读的一篇呃。读的一篇期刊。
。那他在1983年就开始在这个这个期刊里面写一些文章。他在1985年呢，就是写我们刚刚提到的那个停损点应该要放在哪里。那在1986年呢，他提出这个波动出场的系统。好、哦，他提出说，哎，我怎么怎么样透过波动呢，可以做一个呃做一个交易的出场。然后呢， 1 9 8 6年他提出一个马绍尔的一个波动的理论。好、哦，这个马绍尔是一个最适合冲浪的地方，所以他基本上是用海浪的这种概念呢来描述这个波动的概念。好，那同时呢，他在1987年呢，他就写了一篇第一篇哦，在历史上可以有呃被记录到的就是第一篇 M A E 作为 Star Loops 的这个呃一篇具体的文章。之后呢，他一样继续研究这个停损点嘛，对不对？就像我们刚刚讲1 9 8 0到一9九零这个过程中，就大家在探讨这个停损点。好，所以1991年的时候，他去研究就说，哎，什么策略呢？是一种停止类的，就是我透过停损点来控制的这种交易系统，然后去研究它。然后同时呢，在一九九一年呢，他也去做了一篇文章，叫做《简单交易》，然后缩小损失，就说，哎，你其实只需要放停损点，你就可以很大的缩小你的交易的一个损失。然后在一九九二年呢，他也写了一篇文章，就说，哎，当市场超过了你预期的一个交易区间，你应该要做怎么处理？然后在中间的过程中呢，呃，他还有做一些其他事情。然后中间的五年时间呢，他后来就比较没有写一些交易的文章，但是他还是有写一些。像是呃，针对当时的一些技术指标，比如说 ADX 啊、RSI 啊，他去做一个呃，做一个描述，做一个评论。然后同时呢，那个时候因为软体开始发展起来，所以他也在帮一些软体写一些这个使用的报告，使用的报那些测测验的报告。然后在一九八五九八年呢，就是一九九七年，他发表 MA 这本书之后呢，在一九九八年他又写了一本书，写了一篇文章，叫做《把 T T A Go》。好，那这个味这个味道就有点闻到海龟的味道了。好，所以在这个阶段，就大家可以知道说，哦、呃，他应该已经懂这个海龟的东西了。好，那一在一九九八年呢，他就又写了一篇文章，叫做。呃，报酬的波动率。好，那在后面的一段时间，他就只有在做一些呃访谈啊，或者是人家写的一篇文章，他去做一些评论，他就再也没有什么，再也没有再有一些自己个人原创的文章。然后到2007年之后，就没有再有公开发表了。然后所以大家就不知道这个约翰席尼到底到哪里去，然后就大家都不知道。啊，他网络上也没有他的个人的一个背景的描述。好，所以呃，这整个这大概就是 M A M F E 的一个简单的历史。好，那这个历史最最重要的事情就是你要了解，就是说期货交易员遇到的问题就是加码跟停损。OK， 好，那停利基本上不是问题，好，只要你不会输钱，那就没有停利问题。好，那停损跟这个加码的这个概念呢，好，它怎么样在后面的这个过去的历史中被解决？然后停损点怎么样演化出 MA 一，然后对应的 MF 一，好，你现在就会很清楚有这样子的认识。OK， 好，你会了解这些历史。好，那今天就跟大家分享这个比较软性的东西。那有任何。问题呢，你都可以在底下留言做讨论。好，那今天大概要分享的内容就是到这边。好，谢谢大家。